ఈరోజు హెలో డాక్టర్ లో పార్థా హెయిర్ అండ్ స్కిన్ నుంచి డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు మనతో ఉన్నారు ఈస్టటిక్ ఫేషియల్ సర్జన్ వారితో మాట్లాడదాం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ప్రజెంట్ సెనారియోలో చూసుకుంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తెలియడం లేదు పొల్యూషన్ తెలియడం లేదు చాలా వరకు జుట్టు సమస్యతో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు సో కారణాలు ఏంటి జుట్టు రాలిపోతుందని చెప్పి ఫస్ట్ టైం మనం ఎలా గుర్తించాలంటారు ఎస్ అండి ఈ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అనేది పొల్యూషన్ ఒకటి స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి చాలా ఎక్కువ అవటం వల్ల ఈ హెయిర్ లాస్ అనేది ఇప్పుడున్న ట్వంటీ టీనేజ్ ఏజ్ దగ్గర నుంచి ఎల్డర్ ఏజ్లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధపడుతున్న సమస్య ఇది హెయిర్ లాస్ అనేది ఓకే దీనికి యాడెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ స్ట్రెస్ అండ్ మనకి పొల్యూషన్ అనేది మెయిన్గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంకో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేటప్పటికి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో ఉన్న చేంజెస్ వల్ల దానిలో కూడా కొంత చేంజెస్ అనేవి కనపడతా ఉంటాయి మన హార్మోనల్ చేంజెస్ కనపడతా ఉంటాయి వీటిల్లో నుంచి కూడా మనం ఈ హెయిర్ లాస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము కానీ అసలు హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఎలా అంటారు జస్ట్ ఓన్లీ మనం దూకునే దువ్వెల్లో నాలుగు వెంట్రుకలు చూస్తేనే మనం హెయిర్ లాస్ అనేసి ఫిక్స్ అవ్వాలా అంటే కాదండి మనకి తల పైన చూసుకుంటే మనకి లక్ష వెంట్రుకల దాకా ఉంటాయి ఓకే ఈ లక్ష వెంట్రుకలు ఒక సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటుందండి అది పుట్టటము పెరగటము రాలిపోవటము ఈ సైకిల్ నిరంతరము మన తల పైన ఉండే జుట్టులో జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు రాలిపోతుంది ఎప్పుడు మనకి హెయిర్ లాస్ ఎక్కువ వస్తుంది అని గేజ్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం తల దువ్వుకున్న తర్వాత మన కోమ్లో కానీ దువ్వెనలో కానీ నలభై వెంట్రుకలు కనుక ఉంటే అది నార్మల్ హెయిర్ ఫాల్ అండి అంటే ఆ హెయిర్ యొక్క సైకిల్ సక్రమంగా జరుగుతుంది అని దాని అర్థం ఒకవేళ నలభైకి పైన నలభైకి పైన వెంట్రుకలు డెబ్బై నుంచి ఎనభై తొంభై అలా వెంట్రుకలు కనుక మనకి మనం దువ్వుకునే దు దువ్వెనలో కనుక గమనించినట్టయితే ఎస్ డెఫినెట్గా హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుందని నిర్ధారించుకోవచ్చు ఓకే వన్స్ నిర్ధారించుకున్న తర్వాత డాక్టర్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే దాన్ని ఆపడం కోసం హెయిర్ లాస్ ఎస్ అండి ఒకసారి మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే అది స్టాప్ అవటం అంటూ జరగదు ఎప్పుడైనా హెయిర్ లాస్కి ట్రీట్మెంట్ అంటూ చేయించుకోవాలండి ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ అంటే హెయిర్ లాస్ ఎందుకు జరుగుతుంది అనే ఫ్యాక్టర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఒకటి రెండు హార్మోనల్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఒకటి అండ్ హెయిర్ ఫాలికల్ హెల్దీగా ఉండటం కోసం తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్లే ఉన్నాయండి అవి తీసుకోకపోతే మీకు ఆ హెయిర్ లాస్ అనేది ఆగకపోగా అది మీకు బట్టతలకి బాల్డ్నెస్కి దారితీస్తూ ఉంటుంది వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి హెయిర్ లాస్కి అని అంటే ఎస్ అండి హెయిర్ హెయిర్ లాస్కి పిఆర్పి అనే ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుందండి విచ్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ హెయిర్ లాస్ హెయిర్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్లు అన్నీ మీరు గమనిస్తే మన ఓన్ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ప్లాస్మా రిచ్ ప్రోటీన్ అంటే అందులో ప్రోటీన్ ఎక్కువని మన గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉండే సొల్యూషన్ అండి అది ఎక్కడి నుంచో తీయము జస్ట్ మన ఓన్ బ్లడ్లో నుంచే ఆ ఫ్యాక్టర్ అనేది బయటికి తీయడం జరుగుతుంది తీసి ఎక్కడైతే మనకి చుట్టు రాలిపోతుందో అక్కడ ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండి దానివల్ల ఏమవుతుంది గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ మన హెయిర్ ఫాల్ని ఆపటంతో పాటు గ్రోత్ ఒత్తుగాను బా ఒత్తుగాను బాగా ఎదిగేటట్టుగా చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మన బ్లడ్లో నుంచే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ తీసి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్లను చే చేయించుకోవటం వల్ల ఈ హెయిర్ లాస్ ట్రీట్మెంట్కి రిజల్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ బయట నుంచి ఏది తీసుకొచ్చి బయట నుంచి తీసుకొచ్చి మనం ఏది ఇవ్వట్లేదు ట్రీట్మెంట్కి భాగంలో సో ఈ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అనే వండర్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల హెయిర్ లాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు అండి ఓకే దాంతోపాటు ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుందా పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అంటే లేదండి మీ సమస్య బట్టి అది ఎన్ని సెషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి పిఆర్పి తీసేసుకున్నాము ఇంకా జుట్టు రాలిపోవటం ఆగిపోతుంది అనుకుంటే మాత్రం అది అపోహ అండి ఆ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ కనీసం ఒక ఆరు నుంచి పది సెషన్లు అంటే మన సమస్య యొక్క తీవ్రత బట్టి మనం ఆ సెషన్స్ అనేది స్పెషలిస్ట్ డిసైడ్ చేస్తారండి సో కొన్ని సెషన్స్ పాటు మనం ఈ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటా ఉంటే డెఫినెట్గా మీ హెయిర్ లాస్ అనేది ఆగిపోయి అది బాల్డ్నెస్ కానీ లేదంటే బట్టతలకు కానీ వెళ్ళకుండా కూడా ముందుగానే మనం ఆపుకోవచ్చు అండి అంటే డాక్టర్ మెయిన్గా గుర్తించడంలోనే అసలు రీజన్ ఉంది అంటే గుర్తిస్తే గనక ముందే ఆపుకోవడం ముందే రెస్క్యూ చేసుకోవడం అయితే బాల్నెస్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి డాక్టర్ హెయిర్ లాస్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ అండి ఈ హెయిర్ లాస్ మనకి బాల్డ్నెస్కి దారితీస్తూ ఉంటుంది ఓ
సిచ్యువేషన్స్ మారే కొద్దీ ఆ తీవ్రత చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ తీవ్రత ఎక్కువ ఉందంటే త్వరగా బాల్డ్నెస్ అనేది కనపడతా ఉంటుంది బాల్డ్నెస్ అనేది మనకు వస్తుంది లేదు లేకపోతే హెయిర్ లాస్ తర్వాత మనకి బాల్డ్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందా లేదా ఇనీషియల్ స్టేజింగ్లో చాలామందిని దాన్ని దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేరండి ఎంగేజ్ ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు వయసు ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా హెయిర్ లాస్ విల్ లీడ్ టు బాల్డ్నెస్ బాల్డ్నెస్కి దారి తీస్తుంది కానీ అది ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు బాల్డ్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మనకి అనేది ఐడెంటిఫై మిస్ అయిపోతారు దాని ద్వారా ఆ డిఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉండిపోయి దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంటే చాలా పెద్దగా అవుతుంది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామండి మనం హెయిర్ లాస్ జరుగుతుంది అంటే ఆ హెయిర్ లాస్ వెళ్ళి బాల్డ్నెస్కి వెళ్తుంది అంటే దాన్నే ఏజింగ్ అంటామండి ఏజింగ్ అంటే ఇరవై ఐదు వయసు నుంచే ఏజ్ ఏజ్గా మనం మారిపోతున్నాం అనేది దాని అర్థం అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఏజింగ్ని అని అంటే మనం నుదురు పైన మన కనురెప్పల పైనుంచి ఫోర్ ఫింగర్స్ని కనుక మనం ఇలా ప్లేస్ చేసినట్లయితే మన చూపుడు వేలు పైన కనుక మనకి హెయిర్ లైన్ అంటాము అంటే జుట్టు ఉంది అంటే మనకి హెయిర్ లైన్ ఇంటాక్ట్గా ఉంది అక్కడ ఇంకా మనకి బాల్డ్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వలేదని దాని అర్థం అలానే ఈ సైడ్ భాగాల్లో కొంత జుట్టు కోల్పోతూ ఉంటాము దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయటం అండి అని అంటే మన జుట్టుని కొంచెం ఇలా బైకి లేపి ఈ సైడ్ భాగం నుంచి మన యొక్క ఫింగర్ను ఒక దాన్ని కనుక పెట్టినట్టయితే ఆ పెట్టిన ఫింగర్ దగ్గర మనకి జుట్టు ఉంది అంటే అక్కడ కూడా బాల్డ్నెస్ లేనట్టు ఒకవేళ అక్కడ జుట్టు కోల్పోతే మాత్రం ఆ ఫింగర్ లెంత్ ఎంత దూరం అయితే కోల్పోయిందో అంత దూరము బాల్డ్నెస్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి సింగిల్ ఫింగర్ బాల్డ్నెస్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి డబల్ ఫింగర్ బాల్డ్నెస్ ఉండొచ్చు అంటే రెండు వేళ్ళు మందాన బాల్డ్నెస్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనుకోవచ్చు కొంతమందికి మూడు కూడా ఉంటుంది సో ఈ టెక్నిక్ ద్వారా బాల్డ్నెస్ అనేది ఉంది లేదు అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అండి ఏజింగ్ అవుతున్నామా లేదా అనేది కూడా ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చికిత్స యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది డాక్టర్ ఎస్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనము ఏం చేస్తాము మనకి సహజంగా జుట్టు ముందు భాగంలో కోల్పోతూ ఉంటాము అది మేల్ ప్యాటర్న్ బాల్డ్నెస్ అంటేనేమో మగవారిలో అలా అవుతుంది ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ బాల్డ్నెస్ అంటేనేమో స్త్రీలకు మధ్యలో నుంచి జుట్టు అనేది కోల్పోతూ ఉంటారు ఎక్కడ కోల్పోయినా మనం ఏం చేస్తామంటే మన వెనక భాగంలో ఉన్న జుట్టు ఫాలికల్స్ని ముందుకు షిఫ్ట్ చేస్తాం ముందుకంటే ఎక్కడైతే బాల్డ్నెస్ ఉందో అక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తాము సో మన యొక్క ఓన్ ఫాలికల్స్నే మనం తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే బాండ్లెస్ ఉందో అక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నాం సో దీనివల్ల ఏమైంది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది అది ఎట్లా ఈ ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ అంటారండి ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ అంటే ఫాలుక్యులర్ యూనిట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టెక్నిక్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ నౌ ఇన్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఓకే పార్దా స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో ఉన్న వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బ్రాంచెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బెంగళూర్ అండ్ చెన్నై ఈ మూ నాలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ టెక్నిక్నే వాడుతున్నామండి ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ అంటాము ఫాలుకిల్ని జస్ట్ అలా పంచులాగా తీసి దాన్ని షిఫ్ట్ చేసి ఎక్కడైతే బాండ్లెస్ ఉందో అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం ఇది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటేనండి ఇది జస్ట్ వన్ డే ట్రీట్మెంటు సింగిల్ డే ట్రీట్మెంటు పొద్దున వచ్చి జస్ట్ మీరు లోకల్ అనేసి తీసేయాలని ట్రీట్మెంట్ చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈవినింగ్ మీరు లా శుభ్రంగా వాకౌట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవచ్చండి ఇట్స్ అ సింగిల్ డే ప్రొసీజర్ ఇట్స్ నాట్ డన్ అండర్ జనరల్ అనెస్టీషియా అంటే పెద్ద మతులో కూడా చేయము అండ్ అడ్మిషన్ అయిపోయి ఉండటం లేదంటే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అబ్జర్వేషన్లో ఉండటం కేర్ తీసుకోవాలి కానీ ఐసీయూలో ఉండాలని కానీ ఇంత పెద్ద ప్రక్రియ అయితే ఉండదండి జస్ట్ ఇట్స్ అ సింగిల్ డే వాక్ ఇన్ వాకౌట్ ట్రీట్మెంట్ అండి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే Right, we have a caller, Doctor. Hello, Namaste, Andy. Doctor Garden, are you going to talk to you? Namaste. Namaste, Andy. Hello. Hello. Yeah, Namaskar, Andy. I'm going to talk to you. Yeah, I'm going to talk to you, sir. Sir, what do you think? I'm going to talk to you in three or four months back. Yes. Yes. దాని వల్ల కొద్దిగా హెయిర్ లాస్ అవుతుంది ఏమని చెప్పేసి ఒకసారి అంటే ఇది కూడా ఇంటికి మొత్తం గుండు చెప్పించుకోవడం జరిగింది ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ హెయిర్స్ వచ్చిన తర్వాత పల్చగా ఉందండి హెయిర్స్ అంతా దాని వల్ల ఒకసారి నాకు కొద్దిగా డౌట్ గా ఉంది హెయిర్ ఏమన్నా లాస్ అవుతుందా అని చెప్పేసి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ సార్ మీకు ఇక్కడ డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం అనేది చెప్తా ఉన్నారు డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం రావడం గానీ జుట్టు పలచబడతం కానీ జుట్టు రాలిపోవటం కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి
హెయిర్ షేవ్ చేయించుకున్నాను అన్నారు హెయిర్ షేవ్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా బాల్డ్నెస్ వచ్చిందండి అక్కడ ఈస్ట్ ఫంక్షన్స్ పెరగకుండా ఉండాలి అన్న లేదంటే మన స్కాల్ప్ హెల్దీగా ఉండాలి అన్న మీరు పలచగా ఉన్న జుట్టు ఒత్తుగా రావాలి అని అనుకున్నా కానీ మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయించుకోవటం కంపల్సరీ అండి అది చేయించుకుంటే మీకు ఉన్న రెండు సమస్యలు ఒకటి డాండ్రఫ్ సమస్య ఒకటి రెండోది జుట్టు పలచబడిపోవటం అనే సమస్య కూడా అందులోంచి కూడా మీరు బయటకు వస్తారు మీరు ఏం చేస్తారంటే మియాపూర్లో మియాపూర్ అంటున్నారు కాబట్టి మదీనా గూడాలో పార్దా స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అవైలబుల్గా ఉందండి జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్కి కనుక మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే మా కన్సల్టెంట్ హెయిర్ స్పెషలిస్ట్తో మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తారు సో ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎన్ని సెషన్లు చేయాలి అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఓకే అండ్ డాక్టర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత వన్ డే లో చికిత్స అంతా అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళు నార్మల్ గా వాళ్ళ వర్క్ కెళ్ళిపోవచ్చు అంటారా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా పర్టికులర్ గా డెఫినెట్ గా అండి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన మరుసటి రోజు నుంచే వాళ్ళ యొక్క రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే హెడ్ మీద చెమట పట్టకుండా ఉండడం కోసం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి కొన్ని అవాయిడ్ చేయడం అనేది మంచిది ఓకే దాని అది కాకుండా ఇంకా మిగతా జాగ్రత్తలు ఏమి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి దే కెన్ రెజ్యూమ్ టు దేర్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కాకపోతే ఒకసారి మనం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించేసుకున్న తర్వాత దాని తర్వాత జరిగే మెయింటెనెన్స్ ఫేజెస్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అప్ అంటూ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఎలా అంటే మన స్కాల్ప్ వెట్గా అవ్వకుండా చూసుకోవటం ఓకే మన చేతులు కానీ మన దుప్పట్లు మనం పడుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే మనం ఈ జరిగిన హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మీద ప్రెషర్ పడనీయటం కానీ ఓకే గట్టి పదార్థాలు నవ్వటం కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదు గట్టి పదార్థాలు నవ్వటం వల్ల ఏమైందంటే మనం నవ్వలేటప్పుడు ఇక్కడ మజిల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఆ స్ట్రాంగ్గా మా నవ్వినప్పుడు మనం చేసిన హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఏరియా మీద కొంత ప్రెషర్ పడతా ఉంటుంది సో దానికోసం అన్నట్టుగా గట్టి పదార్థాలు తినద్దు అంటాం రా రెగ్యులర్ డైట్ మాత్రం తీసుకోవచ్చు అండ్ రెగ్యులర్ వర్క్ మీరు చేసుకునే వర్క్ అంతా చేసుకోవచ్చు అండి నో ప్రాబ్లం రైట్ వీ హ్ కాలర్ డాక్టర్ రాజమండ్రి నుంచి యువశ్రీ గారు నమస్తే అండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే అండి యాక్చువల్లీ నాకు మొత్తం అంటే డాండ్రస్ వస్తుంది హెయిర్ మొత్తం డాండ్రస్ అండ్ ఈ మధ్యన ఐబ్రోస్ ఐబ్రోస్ మీద కూడా వస్తుంది డాండ్రస్ చిన్న చిన్న రాసెస్ లా వస్తున్నాయి డాండ్రఫ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తే పాపులేషన్ లో దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మంది డాండ్రఫ్ తో ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు అమ్మా బాధపడుతూనే ఉంటారు కాకపోతే డాండ్రఫ్ అనే దానికి ఏంటంటే దానికి స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే జుట్టు బాగానే ఉంటుంది కానీ డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది వీళ్ళకి ఏంటి అంటే వీళ్ళకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెషన్ ఉంటుంది అంటే కెనాకాట్ షాంపూయింగ్ అనేది ఉంటుందండి దాన్ని గనక మీరు గనక రెగ్యులర్ సెషన్స్ లో గనక చేసుకున్నట్లయితే అంటే దాన్ని మళ్ళీ ఎలా పడితే అలా వాడకూడదండి అన్లెస్ అంటిల్ స్పెషలిస్ట్ దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ చెప్తారు ఇదిగోండి ఇలా వాడాలి ఇన్ని రోజులు వాడాలి దీని తర్వాత ఇలా చేసుకోవాలి అని క్లియర్ కట్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేవి ఇవ్వటం జరుగుతుందండి దాన్ని మీరు పాటించినట్టయితే డాండ్రఫ్ అనేది పోతుంది హెడ్ లో ఉన్న డాండ్రఫ్ ఐబ్రోస్ దాకా రావటం చాలా సింపుల్ అండి ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ ఓకే అది దాని యొక్క సివియారిటీ పెరిగిందంటే డాండ్రఫ్ ది ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ టు ఐబ్రోస్ ఆల్సో ఓకే సో మీరు వెంటనే వెంటనే మీరు స్పెషలిస్ట్ ని కలిసి ఆ యొక్క ఆ కెనకాట్ షాంపూయింగ్ ట్రీట్మెంట్ యొక్క ఎన్ని సెషన్స్ పడతాయి ఏంది అని వెంటనే స్టార్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు కంప్లీట్ గా డాండ్రఫ్ ఫ్రీగా కూడా మీరు ఆ సమస్య నుంచి బయటికి రావచ్చు అండి రైట్ వీ హన్ మోర్ కాలర్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ నుంచి వంశీ గారు నమస్తే అండి వంశీ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడచ్చు హలో హలో వంశీ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఇది నాకు నాకు హెయిర్ కొంచెం ఊరిపోతుందండి హెయిర్ ప్లాంటేషన్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అనుకుంటాను నేను ఎస్ అయితే అవి హెయిర్ ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటే ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గానే ఏమన్నా ఉంటున్నాయా అండి ఎస్ వెరీ గుడ్ చాలా మందిలో చాలా మందిలో ఇది ఒక సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇది చేసుకోవటం వల్ల ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఏమో అని చెప్పేసి చాలా మంది ఆ ట్రీట్మెంట్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి డిఫెక్ట్ ఉన్నా కానీ ఈ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తే ఏమో అనే యొక్క భయంతో ఆ ట్రీట్మెంట్లు చేయించుకోవడానికి వెళ్ళట్లేదండి నేను చెప్పేది ఒకటే ఒకటండి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది కూడా ఇదే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్
మన భాగాన్ని తీసి మనం పెడతాం అసలు యాక్చువల్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనకుండా హెయిర్ షిఫ్టింగ్ అనాలండి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి హార్ట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే వేరే వాళ్ళ కిడ్నీ తీసుకొచ్చి మనం పెడతారు అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనే పదం వాడతాం యాక్చువల్గా హెయిర్ షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నాం మనం మన సొంత ఫాలికల్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెడతాం దీనివల్ల ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవండి జీరో కాంప్లికేషన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ హెయిర్ షిఫ్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జీరో కాంప్లికేషన్స్ అండి మీరు ఏ భయం లేకుండా చక్కగా హెయిర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకోవచ్చు అండి ఓకే మీరు కనుక జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్కి కాల్ చేసినట్లయితే మీకు మా కన్సల్ట్ నెంబర్ ఇప్పిస్తారు చక్కగా మీరు వచ్చి ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మాట్లాడేసుకొని మీరు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేయించుకోవచ్చు సార్ రైట్ వీ హన్ మోర్ కాలర్ ప్రశాంత్ గారు నమస్తే అండి ప్రశాంత్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడచ్చు హలో ప్రశాంత్ గారు చెప్పండి చెప్పండి హలో చెప్పండి సార్ ఇలా చుండు వచ్చి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది సార్ చుండు చుండు చెప్పండి అవును సార్ చుండ్రు వచ్చి మొత్తం హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ ప్రియాంక ఎస్ సార్ నేను నేను ఇందాక నుంచి ఇదే చెప్తున్నాను జస్ట్ మనకి ఇంతకు ముందు కాలర్స్ కూడా సేమ్ ఇదే ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని చెప్పి ఎక్స్ప్రెస్ చేశారండి ఎప్పుడైనా చుండ్రు లేదంటే స్ట్రెస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక యాప్ ఫ్యాక్టర్ యాడ్ అది రిజల్ట్స్ హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ నుంచి బాడ్లెస్ అండి మనం ఏ ఎంత పెద్ద చూసుకున్నా కానీ సైకిల్ ఇదే ఉంటుందండి డాండ్రఫ్ చుండ్రుతో బాధపడుతూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ నుంచి పలసగా అయిపోవటం పలసగా అయిన దగ్గర నుంచి మనకి జుట్టు కోల్పోవటం అనేది జరిగిందండి సో ప్రతి ఒక్క స్టేజ్కి ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్ మోడాలిటీస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి సో నేను ఒకటే ఒకటి చెప్తాను నేను ఇందాక ఆ పేషెంట్కి చెప్పినట్టుగానే మీరు ఇమీడియట్గా మా స్పెషలిస్ట్ని గెలిస్తే మీకు ఆ కెనకార్డ్ షాంపింగ్ అనే దాని గురించి ఆ సెషన్స్ గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు అది కనుక వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తే మీరు డెఫినెట్గా మీకు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మీరు బయటపడతారండి వెల్కమ్ బ్యాక్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ కాలర్ డాక్టర్ ఖమ్మం నుంచి భరత్ గారు నమస్తే అండి భరత్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడచ్చు నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ నా పేరు భరత్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సార్ చెప్పండి చెప్పండి మొత్తం పలస పడ్డాయి సార్ హెయిర్ మొత్తం చిన్న అయిపోయాది అయితే డాక్టర్ గారికి చూపించుకుంటే మినప్సరాయలు రాశారు సార్ మినప్సరాయలు వాడుతున్న త్రీ మంత్స్ అవుతుంది కాకపోతే హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది సార్ బాగా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది బాగా పాడ్రెస్ లాగా అయిపోతుంది హెయిర్ మొత్తం అదే సార్ అదే ప్రాబ్లము ఎందుకని అట్లా మెడిసిన్ కూడా రాశారు విటమిన్ టాబ్లెట్స్ అని రాశారు అది వాడుతున్న మినప్సరాయలు వాడుతున్న వన్ ఎంఎల్ డైలీ ఓకే అయినా కూడా హెయిర్ ఫాల్ ఆగట్లేదు బాగా పల్సర్ అయిపోయింది సార్ సైడ్ లో కూడా వెళ్ళిపోయాయి మొత్తం సైడ్ లో కూడా పోయింది సార్ వెరీ మీరు ఎస్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే మీరు తిన్ అయిపోయింది హెయిర్ ఫాల్ అయింది అని అన్నారు మీరు ఎస్ డెఫినెట్లీ మీరు చేస్తున్న ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ గానే ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ మీరు పిఆర్పి అనే ట్రీట్మెంట్ ఒకటి మిస్ అయిపోతున్నారండి ఎప్పుడైతే మనం మనం వాడే షాంపూలు కానీ విటమిన్ టాబ్లెట్లు కానీ అవి ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి మన జుట్టు హెల్దీ కండిషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత వీటి యొక్క ఎఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది వాటి మీద సో మీకు ఇంకా మీకు సొల్యూషన్ ఎందుకు రావటం లేదు అంటే మీరు పిఆర్పి అనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయించుకోలేదు సార్ దీనివల్లే మీకు మీరు వాడుతున్న మెడిసిన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మీకు అంత క్లియర్గా కూడా కనిపించడం లేదు ఎప్పుడైనా మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది హెయిర్ థిన్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ హెయిర్ యొక్క రూట్లోనే దాన్ని హెల్దీగా క్రియేట్ చేయాలండి హెల్దీనెస్ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ రూట్ దగ్గర ఉండే హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రూట్కి రక్త ప్రసరణ అనేది తగ్గిపోత పలసగా అయిపోవటము రాలిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం ఫస్ట్ ట్రీట్ చేయాల్సింది ఎక్కడ రూట్ యొక్క మొదల్లో ట్రీట్ చేయాలండి మనం వాడుతున్న మినాక్సిడ్రిల్ కానీ మీరు వాడుతున్న మెడికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏమి చేస్తాయి వాటి మీద యాక్ట్ అవ్వాలంటే ముందు మన రూటు హెల్దీ కావాలి ఆరోగ్యకరం కావాలి సో మీరు వెంటనే పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్లు అనేది కనుక స్టార్ట్ చేసుకుంటే ప్లాస్మా రిచ్ ప్రోటీన్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ని కనుక మీరు ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ముందు ఆ రూట్ యొక్క మొదలు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి ఫస్ట్ అది హెల్దీగా అవుతుంది అది హెల్దీగా అయిన తర్వాత మనం వాడే మెడిసిన్స్ దానికి యాడప్ అయ్యి మనకి మంచి రిజల్ట్స్ అనేది రావటం జరుగుతూ ఉంటుందండి సో ఇదే నేను చెప్పేది ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏం జరిగినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హెల్దీగా చేసుకోవటమే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందండి ముఖ్యంగా హెయిర్లో
ఇక్కడ నుంచి తీస్తున్నాం అంటే దాని యొక్క బ్లడ్ సప్లైని కట్ చేస్తున్నట్టు రక్త ప్రసరణని కట్ చేస్తున్నట్టు ఆ కట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాం అంటే మళ్ళీ మనం బ్లడ్ సప్లైని కనెక్ట్ చేయాలి ఫాలికల్కి ఆ కనెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ చక్కగా తీసుకుంటేనే మనం పెట్టిన ఫాలికలు మళ్ళీ హెల్దీగాను ఓకే బ్లడ్ సప్లైతోనూ పెరుగుతుంది అందుకే పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అనేది హెయిర్ పల్ హెయిర్ ఫాలుకి ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత కూడా అది జరిగే మెయింటెనెన్స్ ఫేజు ఒక ఆరు నెలల నుంచి పది నెలలు పన్నెండు నెలల దాకా మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ జరుగుతూ ఉంటుందండి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా ఈ హెయిర్ ట్రా ఈ యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఫేజులో పిఆర్పి ఇస్ మ్యాండేటరీ ఇప్పుడు మన హెయిర్ మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా మొలిచి అది చక్కగా తిక్గా ఒత్తుగా హెల్దీగా పెరిగే అంత వరకు మనకు మెయింటెనెన్స్ ఫేజులో కూడా పిఆర్పి అనేది చాలా అవసరం సో PRP is very important for for you and can you meet any PRP treatment and any start change call sir right we have one more caller andy namaste andy doctor gar naru maatlaad andy sir good evening sir good evening sir naku sir na peer kiran sir na 26 years చెప్పండి సార్ నాకు ఈ ఈ మధ్య సైడ్స్ లో కొంచెం హెయిర్ థిన్ అవుతుంది సార్ అంటే హెయిర్ లాస్ అవడం లేదు హెయిర్ అనేది లాస్ అవడం లేదు కానీ హెయిర్ యాక్చువల్లీ థిన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఇక్కడ లోకల్ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు మీరు నార్మల్ నార్మల్ మినాక్సిడిల్ వాడండి చాలు అని చెప్పారు అనమాట నాకు అది హెయిర్ థిన్ అవడం మామూలు హెయిర్ థిన్ అవుతుంది కదా రేపు పొద్దున్న ఏమన్నా అది హెయిర్ ఫాల్ లేడే బాల్నెస్ వస్తుందా లేకపోతే మినాక్సిడిల్ మాత్రం వాడితే చాలా రెండో క్వశ్చన్ ఏమంటే ఈ మినాక్సిడిల్ లో ఆల్కహాల్ ఫ్రీ అని ఒకటి ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఉండేది ఒకస్తుంది ఒకవేళ మినాక్సిడిల్ వాడడమే యూ మీకు మంచిదే అనుకుంటే ఆల్కహాల్ ఫ్రీ వాడడం మంచిదా లేదంటే ఆల్కహాల్ ఉండడం వాడడం మంచిదా అనేది కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారు సార్ రైట్ సార్ ఇక్కడ మీకు మీరు తిన్నింగ్ అనేది ఫస్ట్ కంప్లైంట్ చేశారు దాని తర్వాత మీరు వాడుతున్న మెడికేషన్ అనేది ఏది తీసుకోవాలి అనేది అడుగుతా ఉన్నారు తిన్నింగ్ బాడ్లెస్ ఫెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ తర్వాత బాడ్లెస్ ఇది సార్ సీక్వెన్స్ నేను ఇందాక కూడా చెప్పున్నాను మీకు ఫస్ట్ హెయిర్ తిన్నింగ్ దాని తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ దాని తర్వాత బాడ్లెస్ ఇది సిరీస్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు తిన్నింగ్ లో ఉన్నారు లైట్ గా హెయిర్ ఫాల్ ఉందని అన్నారు సో మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నారు ఇక్కడే కనుక మీరు జాగ్రత్త పడితే మీరు బాల్నెస్ అని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇది క్లియర్ సార్ రెండవది ఏంటి మినాక్సిడ్రిల్ వాడుతున్నావు అని అన్నారు ఆల్కహాల్ ఫ్రీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ అండి ఎనీథింగ్ ఈస్ విత్ ఆల్కహాల్ ఆర్ వితౌట్ ఆల్కహాల్ ఈస్ ఫైన్ ఫర్ యూ అండ్ నేను ఇందాక ముందు ఖమ్మం గారు ఖమ్మం పేషెంట్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పాను ఓన్లీ మెడికేషన్ బేస్డ్ గా మీరు కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే మీకు రిజల్ట్స్ అంత ఎక్కువగా కనిపించవు అన్లెస్ అంటిల్ ఎక్కడైతే హెయిర్ ప్రాబ్లం హెయిర్ లాస్ కానీ తిన్నింగ్ కానీ జరుగుతుందో పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే మీకు అక్కడ రిజల్ట్స్ కనపడవు సార్ సో టేక్ దిస్ అడ్వైస్ ట్రై టు గో ఫర్ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ ఇమీడియట్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ వి ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ అవర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బ్రాంచెస్ నూట ఇరవై ఆరు క్లినిక్లు నాలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బెంగళూరు అండ్ చెన్నై అన్ని ఏరియాల్లోనూ మేము వాడుతున్న ప్రోటోకాల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవేనండి సి అన్లెస్ అంటిల్ మనం హెల్దీగా ఫ్రూట్ ఫాలికల్ చేసుకోకపోతే సమస్య పరిష్కారం కాదు దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ వి ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు ద పేషెంట్స్ రైట్ వి హన్ మోర్ కాల్ డాక్టర్ సుమిత్ గారు వరంగల్ నుంచి నమస్తే అండి సుమిత్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఓకే కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది అండ్ డాక్టర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ కి జుట్టు వస్తుంది ఎస్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చూడాలంటే మినిమం ఫోర్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ సమయం పడుతుంది ఇందాక నేను చెప్పాను హెయిర్ షిఫ్ట్ చేస్తాము ముందుకి ఆ షిఫ్ట్ అయిన హెయిర్ కి బ్లడ్ సప్లై రావాలి బ్లడ్ సప్లై వచ్చిన తర్వాతే మనకి యాక్టివ్ గా హెయిర్ అనేది మొద గ్రోత్ జరుగుతూ ఉంటది లేదంటే మొలకెత్తుతూ ఉంటది దీనికి పట్టే సమయమే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాతే మనం హెయిర్ అనేది గ్రో అవటం చూడగలమండి ఓకే అండ్ డాక్టర్ వెనక కూడా ఫాలికల్స్ లేకపోతే గనక అప్పుడు ఎలాగా ఎక్కడ నుంచి ఫాలికల్స్ సహజంగా మనకి డోనార్ ఏరియా అంటూ ఉంటదండి డోనార్ ఏరియా అంటే ఎక్కడి నుంచి మనం ఫాలికల్స్ తీసుకొని డిఫెక్ట్ దగ్గరికి షిఫ్ట్ చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి మూడు డోనార్ ఏరియాస్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేటప్పటికి వెనక భాగం ఆక్సిపిటల్ రీజన్ అంటాం దీన్ని ఇది ఫస్ట్ డోనార్ సైట్ ప్రైమరీ డోనార్ ఏరియా అంటాము అదే మన గడ్డం వచ్చేటప్పటికి సెకండరీ డోనార్ ఏరియా అంటాము ఛాతి పైన ఉండే జుట్టును తీసుకుంటే కనుక
అండ్ వచ్చిన జుట్టు పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కూడా వీళ్ళు హెయిర్ కట్స్ ఇలాంటి చేంజ్ ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్ గా అండి అది మీ హెయిర్ మీ సొంత హెయిర్ మీరు వెనకమాల బారుగా పెరుగుతున్న హెయిర్ ని ముందుకు తీసుక షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము దాంతో మీరు రెగ్యులర్ సెలూన్ కి వెళ్ళి హెయిర్ కటింగ్స్ చేసుకోవచ్చు మీరు అలానే డై చేసుకోవచ్చు ఏ స్టైలింగ్ కావాలంటే ఆ స్టైలింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లాంటిది ఏం లేదు ఇట్స్ నార్మల్ గ్రోత్ నార్మల్ గ్రోత్ ఇట్స్ యువర్ ఓన్ హెయిర్ నో ప్రాబ్లం రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అవేర్నెస్ థ్యాంక్ యూ రైట్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ కీప్ వాచింగ్ నమస్తే